హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు కాలం మారే కొద్దీ మనం వాడుతున్న వస్తువులు కూడా మారుతూ వస్తున్నాయి కంప్యూటర్స్ నుంచి సూపర్ కంప్యూటర్ వరకు సీడీస్ నుంచి మైక్రో చిప్స్ వరకు ప్రతిదీ చేంజ్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేంజ్ అవుతూ వచ్చాయో చూసాం ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఫ్యూచర్లో ఏం చేంజ్ అవబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే కింద కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నెంబర్ వన్ సైడ్ మిర్రర్స్ మనం వాడే వెహికల్స్కి సైడ్ మిర్రర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే వెనక నుంచి వచ్చే వెహికల్ని గమనించడానికి అలానే మనం వెనక్కి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఉండేందుకు సైడ్ మిర్రర్స్ అనేవి కంపల్సరీగా ఉండాలి కానీ ఫ్యూచర్లో వెహికల్స్కి సైడ్ మిర్రర్స్ అనేవి కనిపించవు ఆల్రెడీ ఆడి కంపెనీ సైడ్ మిర్రర్స్ లేకుండా కొన్ని కార్స్ ని రిలీజ్ చేసింది సో మిగతా కార్స్ కంపెనీస్ అన్ని ఆడినే ఫాలో అవుతున్నాయి ఇక ఫ్యూచర్లో మనం సైడ్ మిర్రర్స్తో పని లేదు ఎందుకంటే కార్స్లో కెమెరా అలానే స్మార్ట్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్ వల్ల ఏదైనా కారుకి అడ్డం వచ్చినప్పుడు ఈ స్మార్ట్ సిస్టమ్ అనేది డ్రైవర్ని అలర్ట్ చేస్తుంది ఇలా ఫ్యూచర్లో వెహికల్స్కి సైడ్ మిర్రర్స్ లేకుండా ఉంటాయి నెంబర్ టూ రిమోట్ కంట్రోల్స్ స్మార్ట్ ఫోన్ అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో మనం మనుషుల కంటే ఎక్కువ స్మార్ట్ ఫోన్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాం అలానే ప్రతిదీ స్మార్ట్ ఫోన్తోనే ఆపరేట్ చేస్తున్నాం ఉదాహరణకు మనం టీవీని ఆపరేట్ చేయాలంటే రిమోట్ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో టీవీని ఆపరేట్ చేయడానికి సపరేట్గా ఒక డివైస్ ఉండని అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో మనం టీవీని మన స్మార్ట్ ఫోన్తోనే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ప్రతి ఒక్క వస్తువుని మన స్మార్ట్ ఫోన్తోనే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్ త్రీ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ రెండు వేల పదిహేడులో టీఎస్వైఎస్ అనే కంపెనీ పేమెంట్ మెథడ్ మీద ఒక సర్వే చేసింది ఆ సర్వేలో వెయ్యి మందిలో నూట ఇరవై మంది మాత్రమే క్యాష్ పే చేస్తున్నారని రిమైనింగ్ వాళ్ళంతా క్రెడిట్ కార్డ్స్నే వాడుతున్నారని చెప్పింది ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ కాలం కూడా ముగినుంది ఇప్పటికే అందరూ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ద్వారా పేమెంట్ అనేది చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్లో మాస్టర్ కార్డ్ అనే కొత్త టెక్నాలజీని వాడబోతున్నాం దీనినే సెల్ఫీ పే అని కూడా అంటారు జస్ట్ కెమెరాతో మన ఫేస్ని ఒక స్నాప్ తీస్తే చాలు దీని ద్వారా మనం పేమెంట్ అనేది ఈజీగా చేయొచ్చు నెంబర్ ఫోర్ కీస్ మనం మన ఇంటిని కార్ని వస్తువుల్ని సేఫ్గా ఉంచుకోవడం కోసం లాక్ అనేది వేస్తుంటాం టెక్నాలజీ అనేది రోజు రోజుకి ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది పూర్వం ఇంటికి తాళం వేయాలంటే ఒక పెద్ద కొయ్యనో లేదా ఒక పెద్ద ఐరన్ రాడ్నో ఉపయోగించేవారు కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఇంటికి తాళం బురలు వాడడం జరిగింది ఇప్పుడు డోర్ లోపలే తాళాన్ని ఇన్స్టాల్ చేశారు అలానే ఫ్యూచర్లో మన హౌస్కి లాక్ వేయాలంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్తోనే లాక్ వేయొచ్చు అలానే మన వాయిస్ కమాండ్తో కూడా మన హౌస్ డోర్ని కార్ డోర్ని లాక్ ఈజీగా చేయొచ్చు నెంబర్ ఫైవ్ సిరంజెస్ మనకు ఆరోగ్యం బాగాలైనప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాం అలానే తగ్గకపోతే ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటాం వీటిలో ఎక్కువ ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజక్షన్స్ వేసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా ప్రమాదాలు ఉన్నాయి ఇక మన ఫ్యూచర్లో ఈ సిరంజెస్ అనేటివి ఉండవు ఈ సిరంజెస్ బదులు ఒక కొత్త టెక్నాలజీ అనేది వాడుకలోకి రానుంది ఈ టెక్నాలజీని సైంటిస్ట్ అందరు కలిసి టూ ఆప్షన్స్తో తీసుకొస్తున్నారు ఒకటి జెట్ ఇంజక్షన్స్ అలానే రెండు క్యాప్సూల్స్ ఈ జెట్ ఇంజక్షన్స్ అనేది ఒకసారి మన బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేస్తే అవి కాంతి వేగం కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తాయి అలానే ఈ క్యాప్సూల్కి చిన్న చిన్న సూదులు ఉండడం వలన డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ డ్రగ్ని ఫ్లో అవుతున్న బ్లడ్లోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల మనకి ఏమైనా నొప్పి కలుగుతుందా అంటే అవి మనం ట్రై చేసేంత వరకు మనకు తెలియదు నెంబర్ సిక్స్ డెలివరీ సర్వీసెస్ మనకి ఏమైనా వస్తువు అవసరం వచ్చినప్పుడు లేదా కొనాలన్నప్పుడు మనం షాప్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఇంట్లోనే కూర్చొని దాన్ని ఆర్డర్ చేస్తే ఒక పర్సన్ వచ్చి మనకు ఆ ఐటెంని డెలివరీ చేస్తారు అలానే ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఒక ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మినిట్స్లో డెలివరీ చేస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్లో మనకు ఈ డెలివరీ బాయ్స్ అనేది కనిపించరు ఎందుకంటే ఆర్డర్ చేసిన వెంటనే ఐటమ్స్ని వెరీ ఫాస్ట్గా డెలివరీ చేయడానికి కొన్ని డ్రోన్స్ని ఉపయోగిస్తున్నారు ఆల్రెడీ కొన్ని దేశాల్లో ఈ టెక్నాలజీని వాడుకలోకి తీసుకొచ్చారు అక్కడ వీటి పాపులారిటీ కూడా బాగా వచ్చింది ఇక ఫ్యూచర్లో మన రోడ్స్ మీద వెహికల్స్ వెళ్తున్నట్లు బాక్స్ తీసుకొని డ్రోన్స్ ఎగురుతూ వస్తుంటాయి నెంబర్ సెవెన్ సిగ్నేచర్ మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం సిగ్నేచర్ని వాడుతుంటాం అలానే ఈ సిగ్నేచర్ అనేది అంత సెక్యూర్ కాదు ఎవరైనా ఫ్రోజరీ చేయొచ్చు అందుకోసమే ఇప్పుడు బయోమెట్రిక్ సిస్టమ్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నాం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇది కూడా సెక్యూర్ కాదని అనిపించి కొత్త టెక్నాలజీని తయారు చేస్తున్నారు 
ప్లాస్టిక్ కవర్స్ డీకంపోజ్ అవ్వడానికి వందల సంవత్సరాలు పడుతుంది ప్లాస్టిక్ అనేది పొల్యూషన్ కి మెయిన్ రీజన్ గా ఉంటుంది అలానే మనుషులు జంతువుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది కాబట్టి అన్ని కంట్రీస్ ప్లాస్టిక్ ని బ్యాన్ చేశాయి మన ఇండియాలో కూడా చాలా చోట్ల ప్లాస్టిక్ ని బ్యాన్ చేశారు ఫ్యూచర్ లో మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్ ప్లేస్ లో టెక్స్టైల్ బ్యాగ్స్ అనేటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి నెంబర్ నైన్ కంప్యూటర్ మౌస్ మన కంప్యూటర్ ని ఆపరేట్ చేయడానికి మౌస్ ని ఉపయోగిస్తూ వచ్చాం ఇప్పుడు వైర్లెస్ మౌస్ తో కంప్యూటర్ ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్ లో మనకు మౌస్ అవసరం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే కంప్యూటర్స్ ని మన హ్యాండ్ తో కానీ కంటితో కానీ ఆపరేట్ చేసే టెక్నాలజీ రాబోతుంది ఫ్యూచర్ లో మనకి స్క్రీన్ మీద కర్సర్ అలానే ఒక డివైస్ ని ఇంకో డివైస్ ని కలిపే వైర్స్ ఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ అనేవి కనిపించవు నెంబర్ టెన్ రోబోట్ బేబీ సిట్టర్ చిన్న పిల్లల్ని మానిటర్ చేయడంలో పెద్ద ఆశ్చర్యం లేదు కానీ అదే మానిటర్ బేబీ సిట్టర్ చేస్తే చాలా ఆశ్చర్యం బేబీ సిట్టర్ అంటే ఇది ఒక రోబోట్ ఇది నిజంగా ఒక క్యూట్ డివైస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఆ బేబీ ఏడ్చినప్పుడు ఈ బేబీ సిట్టర్ డిటెక్ట్ చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ చేస్తుంది అలానే బేబీని కామ్ చేయడం కోసం పాటలు పాడుతుంది అలానే స్టోరీస్ కూడా చెప్తుంది దీంతో పాటు ఇది ఇంట్లో ఉన్న ఫేసెస్ని కూడా గుర్తించుకోగలదు అలానే రూమ్ టెంపరేచర్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఈ బేబీ సిట్టర్కి ఛార్జింగ్ అయిపోయినప్పుడు దానికి అయితే ఛార్జ్ చేసుకోగలదు దీంతో పాటు పిల్లలని నడిపించడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా ఈ బేబీ సిట్టర్ చాలా చాలా పనులు చేస్తుంది